他们好事石头，时隔几个月吧，没来到这边。贵州大哥给我寄了钥匙，好像是打不开房门，不知道是不是钥匙弄错了。那这栋房子呢，之前是贵州大哥在这边租下的，租了是一十五年，三千五一年，价格还是挺便宜的。但是呢，现在他们已经回到贵州去了，将近半年时间没在这边住。房子究竟变成什么样子了呢？我们一起来看一下。我的车啊是直接开到院坝这边。这套房子啊靠近清水江边，底下呢就是清水江，这边的水是非常干净的，清澈碧绿。每天呢可以到江里面去游泳。在这底下有一处私人的小码头，从这里可以走下去。平时呢。洗一些衣服啊，洗菜呀、啊，都可以到江边去。这旁边呢，种了很多桃树，这边都是黄桃，大家可以看，这片都是的。还有啊，这里种了一些盆景，还有种了一些花。这个时候啊，刚刚开了花，还挺漂亮的。贵州大哥他们走了之后啊，这边的盆景一直没有浇水，现在都已经干枯完了，挺可惜的。旁边的。这栋房子呢是长沙的一对小夫妻租下的，他们的年纪没有多大，应该是八七年左右吧，也很少在这边居住，他们还要上班，只是偶尔过来。这一堆水泥砖啊，都是贵州大哥他们之前改造房子的时候买下来的，还没有用完。那现在我们是打不开房门啊，给我寄的钥匙不知道什么原因。就大概给大家看一下整个房子一个嗯、呃、外面的情况，然后呢，我们从这边片房走进去，从厨房绕上一圈。这栋房子呢，总共是有两个卧室，一个客厅，这边呢是一个卧室，中间是客厅，再过去呢也是一个卧室，里面呢全部都已经做好了粉刷，刷白了，墙面呢都做得很好，地面是贴了瓷砖，但是这个外墙呢。大哥他们处理的就比较简单，封好砖之后啊，直接是用了这样的一层，呃，仿瓷砖的特殊的材料给它粘上去的。时间久，你看现在都已经脱落了，而且它是，嗯、呃，好多地方都是坏掉了。你看这个基本上是没啥用，所以朋友们，以后如果你们到农村来租房子、改造房子，别看着哎，网上的介绍很好很好的，是不是啊？用了之后啊，在外面呢，热晒雨淋，太阳光一晒，这个用不了多久它就坏了。大哥呢，把大门给换成不锈钢门，只有两扇门。以前这栋房子呢是有六扇大门的，全部都是木质结构的，相当于呢，现在大哥把一楼全部砌砖了，二楼呢是全部做了吊顶，二楼上去的话，现在也是堆放一些杂物，整个基本上用的都是一楼。这边呢也是一个，呃。卧室里面呢是打了柜子，这个我看哦哦，这里是可以打开的。我们从这边可以，那就直接爬进去给大家看一下吧。来，啊，就是这个样子。里面呢是全部也是，嗯、呃，砌好了砖，然后呢这边也是用这个特殊的材料给它全部粘起来了，做一个简单的装饰，把木房子的立柱啊全部都包裹起来。这边的电呢也全部接好了，实际上在这里面呢没有被太阳晒着，它这个样子就要好些，看到吧？整个房间呢将近宽有三十来个平方左右，有个衣柜，地面呢都是贴了瓷砖，整体还不错。这边也是留了一个窗户，这个窗户留的比较小，可以采光的。这边的窗户就留大一些，可以看到江面的风景。然后从这边走过来啊，就是，呃，客厅了。这个客厅啊是和整个房间差不多，也是三十来个平方左右。现在我们可以通过这边把那个打开了。咦，还是不行啊，必须要有钥匙。待会儿我们去问。这个房门搞不懂什么原因了，嗯
，还是不行，估计还是锁的问题吧。这里的锁都挂在上面，这里就可以开门了。啊，这边就通往厨房。那我们先先从这边看一下吧。整个客厅的楼层高度啊，将近有两米八左右，上面呢都是做了一个吊顶，看起来给人的感觉也是挺舒服的。一家人住在这样的房子里面。还是不错，看这边也是一个卧室，整个卧室呢，差不多的一个空间，嗯，有三十来个平方左右。这边是做了窗帘，可以看到整个江面的，其实风景还是挺不错。住在这边啊，整个村子有十多户人家，大部分呢都搬到城里面去住了，所以这也是一个无人村。其实我觉得装修房子，如果真的时间要久的话，这样的墙面还是直接给它粉刷，然后呢，挂上栗子墙，这样子可能会好一些。从这边我们走进这个偏房来看一下，这里呢就是厨房了，有三口灶，烧的呢都是柴火，这三口锅啊。呃，炒菜的、煮饭的，以前来喂猪，后面还有个锅，这边也是洗菜盆，这边还有个水缸，水龙头呢都全部接到了家里面，哎，这边都是通着水的。这栋房子啊，有水、有电、有网络，基本上就是可以拎包入住的。这边大哥把水龙头啊还留的挺多的，这里也有个燃气灶的一个灶台。这里有锅，这边有通电，有电磁炉，基本上在这里生活是非常方便的。看这个一楼啊，全部都是这样子砌砖，这个砖结构的房子加上木结构的房子结合了。平时啊，这里是吃饭的一个地方。以前呢，这里是有个火塘的，大哥呢把它封起来了，不烧柴火了，因为买的有个壁炉。呃，以前呢，在这边熏腊肉，现在也不熏腊肉了。走过来，我们再看一下，这里是被大哥呢隔出来一个杂物间。之前他是改造房子啊，放了一些工具啊，在这边的门也没有做，就是用那些旧木板把它隔开的。再过来就是卫生间了，卫生间呢，现在也是有。哎，现在整个电视关了，这边有热水器，有灯电池，都是挺方便的。反正，啊、呃，农村里面嘛，有这样的一个条件，算是还不错了吧。这就是农村以前的一个猪圈了。猪圈的旁边呢，就是一个旱厕，当然现在也没给它封起来，现在也不养猪了。但是这个地方。倒是挺宽的，我倒是觉得，现在因为大哥不在这边住了嘛，回贵州去养姥姥。这栋房子呢，目前是处于一个闲置的状态，但是他租了一十五年，接下来很长的时间可能都会没人在这边住。如果这个地方需要改造的话，我觉得可以给它全部砌砖，然后呢，把顶给升高，做一个开放式的厨房或者一个。呃，茶室我觉得是非常不错的一个改造方案，大家觉得怎么样呢？从这边啊就可以出来到我们院子里面了。整个院坝呢，大概有一百平左右，还是很宽的，全部都是打上了水泥地面。在这边呢，还有一小块菜地，顺便给大家看一下。这块菜地啊，将近有一分多地。之前呢，大哥是从这边修了一条路，准备是全部给它隔成一小段一小段的，然后呢，在里面种点菜。但是呢，计划跟不上变化，所以做到中途的时候呢，就临时的回贵州，就再也没过来了。所以呢，就是变成这个样子。大家看一下，整个这块菜地呢。都全部用
、呃、竹子这样子给它围起来了，旁边呢种了一些树。以前这里是一片桂花树的，全部挖了。大家还记得吧？之前我还在这边挖了几棵桂花树，移栽到我们家去呢。这里呢，大哥是修了一个鱼池，准备在这里养鱼的。鱼池修好了之后呢，基本上也没有。嗯、呃，往里面注入过水，就变成这个样子了。所以说，接下来如果要在这边居住的话，需要去改造的地方，我觉得还是挺多的吧。那当然，如果一栋房子需要有个好的环境，确实啊，需要上手去打造。从这下面走啊，就可以到他们家这处私人的小码头，而且这边的土地啊，都是他们家的。在这里呢。有一个非常好的钓位，平时呢，城里面有人经常在这边钓鱼，会上一些大鲤鱼、大草鱼。这旁边啊，有一小片的竹林，这也是棉竹。这些桃树啊，每年都还是结果的，黄桃，口感还是挺不错的。大哥，你今天没做工啊？啊，在家里钓鱼啊？是干嘛？在玩耍？哦，这是你底下的一个。打窝钓鱼啊，哦，这几天上大鱼吗？没大鱼，没没上大鱼啊，啊、哦。那朋友们，我们来看一下这处码头呢，算是私人所用，挺好的，很靠近江边啊。这栋房子距离江边也就三四米吧。这里有棵倒了的枇杷树。自然形成了一道很不错的风景，你看，横着生长，这样子刚好是呃到我们的头顶，我们还要低着头从这边过。这里呢就是这处码头了，这边种的有些柳树，看这水里的环境，看这个水质还是挺不错的，大概一米多、两米多左右都可以见到底，水质是非常好的。整个江面呢宽度有三十来米左右。据当地老乡说啊，深度呢将近也有一二十米。那这样一处地方，你们觉得还有十多年的租期，该怎么去进行打造？然后呢，该怎么样去给它管理利用起来呢？欢迎大家在评论区里面留言。如果嘛，你也有想法，你可以告诉我。好了，这期视频就为大家分享到这里，我是石头。喜欢的还请记得点个关注，我们下期再见，拜拜。